Alors moi c'est Hugo et aujourd'hui ma mission c'est d'interviewer les French Twins. Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît Oui, on peut se présenter. Moi c'est Tony, et moi c'est Jordan et, et on, on est, est les French, French Twins. Qui vous a donné envie de faire de la magie et à quel âge C'est toi. Non, <rire> comme c'est moi, attends. Non, depuis tout petit, on adore la magie. Et euh, ça a commencé avec... Euh, on a commencé avec les DVD de magie que tu as dû voir sûrement. Euh, Jean-Pierre Valarino, euh, Sylvain Mirou, les boîtes de magie quand t'es petit. Bernard Billis. Et on a commencé avec ça. Et au fur et à mesure, on s'est vraiment intéressé à la magie. Et, on... et c'est devenu notre métier aujourd'hui. Comment se sont passés vos débuts Très difficile. Très difficile, non bah, C'est super comme... Bah, les débuts de quoi Les débuts en tant que magicien dans la, dans la magie Professionnel Quoi Magie. Magie, magie très bien. Magie, bah, comment s'est passé les débuts Alors, on, hein, est, on, était des, on était des fous de magie au, au point que euh, je, je partais discrètement de l'école pour aller à l'école de magie. Pour aller à la, ouais, on a, on partait à la, discrètement. À la boutique de magie. On, allait, ouais, on partait de l'école discrètement, on séchait les cours, où on, on faisait un mot euh, n'est pas disponible et machin, et on partait, on allait vite. Alors, faut pas le faire, hein, mais on allait, euh, on allait dans les magasins de magie, on était trop passionnés par ça et on est encore trop passionnés par ça. Et quand on était petit, on a été voir un spectacle de magie, un magicien qui mettait une femme dans une boîte. Elle et là, disparaissait. Et elle est arrivée de l'autre côté de la salle. Et tout le monde se demandait, mais comment ça marche Et nous, on se disait, peut-être qu'en fait, elle a une sœur jumelle. Peut-être qu'en fait, c'est pas elle qui réapparaît de l'autre côté. Peut-être que c'est sa sœur jumelle. Et on s'est dit, tu sais quoi À la fin de l'année, à l'école, il y a une petite fête. On va essayer de faire un petit spectacle. Je vais rentrer dans la boîte et toi, tu vas réapparaître de l'autre côté. Et je faisais 1, 2, 3, je rentre dans la boîte. Sauf que tout le monde savait qu'on était des jumeaux et du coup. Euh... C'était pas impressionnant du tout. Du tout. Voilà. Quel est votre plus beau souvenir de magicien Alors, on n'a pas le même beau souvenir de magicien. Alors, bon, alors déjà, il y a notre première télévision, évidemment, incroyable talent. Ou ouais. America's Got Talent, c'est les plus beaux souvenirs. Enfin, c'est quand même le beau souvenir. Et moi, je peux dire Mon plus beau souvenir, c'est une interview que j'ai fait à Coup de Kirk. Avec Hugo Avec Hugo. C'est mon plus beau souvenir de magicien. Non, je vais te dire mon vrai plus beau souvenir. On a le temps ou pas Oui, oui, oui. Alors, euh, oui. je voudrais vous dire. Non, c'était. Euh, je suis parti en Inde. On est parti en Inde faire un show. Et en fait, là-bas, c'est en Inde, c'est dans une ville d'Inde où les gens, ils, ont, ils sont vraiment... C'est la pauvreté. Il y a des vaches dans la rue, les gens, ils n'ont pas d'argent. Ils font, ils font caca et pipi dehors, c'est vraiment... Tu as déjà fait caca et pipi dehors Non, tu as déjà fait pipi dehors Si, un jour, tu as fait... Oui, il a dit oui. Et, euh, et les gens ont l'impression qu'ils sont malheureux. Et en fait, on venait leur faire de la magie et on se rendait compte qu'ils qu étaient hyper heureux, ils étaient contents. Et euh, ça nous a appris beaucoup de choses parce qu'on a appris qu'il faut se suffire de ce qu'on a. Et parfois, dans la vie, c'est cool. C'était bien Très beau. Merci beaucoup. Avez-vous déjà raté un tour sur scène Oui. <rire> Lequel hein non, On a déjà raté un tour sur scène, mais ce qui est bien, c'est comme euh, les, les, les spectateurs, ils ne savent pas ce qu'on va faire, nous, on sait qu'on a raté, déjà. Donc Et on peut les emmener où on veut. En ouais. fait, le, le spectateur, ce n'est pas la fin du tour. Du coup, si on, nous, on se rend compte qu'on qu va, que par exemple, je te dis, euh, tu as pensé à... À qui tu as pensé Toi, tu me dis à Michael Jackson. Moi, je sais que dans cette enveloppe, il n'y a pas écrit Michael Jackson. Bah, il n'est pas censé savoir que je vais ouvrir l'enveloppe et qu'il a écrit Michael Jackson. Du coup, je peux m'arranger pour dire Michael Jackson, très bien. On va mettre une musique de Michael Jackson, s'il vous plaît. Non, j'en sais rien. Et, et on va cas, commencer un numéro avec la musique de Michael Jackson. Et, et du coup, coup, ça permet de dévier et aller sur autre chose. Et les gens, ils savent pas que tu t'es trompé. Par contre, si tu le trompes vraiment un jour, c'est pas grave. T'en ris, t'en rigoles. De toute façon, la magie, les gens cool. savent que t'as pas vraiment des pouvoirs. Et même, c'est enfin, un tour de magie, c'est pas grave. T'es venu pour t'amuser, il a raté son tour, c'est rigolo, c'est pas grave. Et t'en rigoles. Et tu... voilà. Non, on a eu un truc un jour. Quoi en fait, nous, on fait de la magie avec des écrans digitales. Ah oui, ça, c'était la galère. Un jour, on est sur scène. C'était... Euh, on était sur scène. Et en fait, on avait un, un écran. C'était pas un écran LED comme d'habitude. On avait un rétroprojecteur. Et on est sur scène. On fait notre numéro. Et nous, c'est millimétré à la seconde. Bam, 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 bam. Et, et là, d'un seul coup, l'écran, il s'éteint. Bam, noir. Nos signal, il y a écrit sur l'écran. Tout s'est éteint. En fait, il y a quelqu'un qui était en régie derrière. Il voulait brancher son téléphone. Il a débranché la prise. Et il, il a, a branché, branché son, son téléphone. téléphone. Et nous, on se retrouve comme ça sur scène. Et en fait, on s'est dit, bah, le tour est raté pour les gens, c est, c est, ils s'en fichent que c'est quelqu'un. Et du coup, on s'est dit, il y a deux solutions. Soit c'est la honte, merci, et on va. Soit on en rigole. Et du coup, 
On a été première chose. On a dit c'est qui qui a fait ça On a cherché le gars en régie. On l'a ramené sur scène, on, on a rigolé, foutu, on, on l'a foutu la honte devant tout le <rire> monde. Et on, a, et on a bien rigolé devant tout le monde avec. Et je me dis que c'est la meilleure solution quand tu rates un tour de magie ou tu rates quelque chose. C'est d'en rire. D'en rire. Mais les gens, ça les fait rire. Quel est l'endroit le plus. Parlez ici, il faut parler ici. Vas-y. Quel est l'endroit le plus. Ah là, là, Quel est l'endroit le plus loin que vous avez fait un, un spectacle bah, c'est en Inde En Inde ou en Chine aussi En Chine, ouais, Inde, Et Chine. Je me rends compte. Euh... Alors, c'est où la Chine pour le, le plus loin, je vais te dire, c'est coup de kirk branche. <rire> C'était long Ouais, je crois que c'est Inde ou Chine. Inde ou Chine, ouais, Inde ou Chine. Inde ou Chine Inde ou Chine. Il en a 46. <rire> Quels sont vos projets dans le futur Waouh euh, moi, j'ai envie de... de développer la vie sur Mars. J'aimerais que plus tard, euh, dans le futur, on se retrouve. Ouais, euh, le projet dans le futur, bah, c'est de, de, de monter un spectacle incroyable. De, de, de... Tu veux faire quoi, toi, dans le futur, Tony Moi, genre, on a... là, on vient, on vient de se prendre un, un grand studio de magie ah, dans lequel on va pouvoir créer, répéter, fabriquer des nouvelles illusions, fabriquer des nouvelles idées. Et euh, dans le futur, on aimerait créer un, un, des nouveaux numéros et un nouveau spectacle. Ça peut être pas mal. Question bonus, quel est le meilleur magicien d'entre vous deux C'est lui. Non, non c'est moi. Pourquoi tu parles en même temps que moi C'est chiant, arrête C'est moi. Pouvez-vous passer un message aux enfants du club des D&D1, les super-héros, et leur faire un petit heure de magie Yes, bien sûr, on va leur passer un petit message. Les amis, on vous souhaite beaucoup de force. Beaucoup de courage, beaucoup de, de bonheur dans votre vie. Euh, ça va s'arranger, tout va s'arranger, parce que dans la vie, quand on est positif, tout va bien. C'est le plus important. Et surtout, beaucoup de magie. Et en parlant de magie, Tony... Oh... C'est très beau. C'est très beau ce que tu viens de faire. Non, elle est là, elle est là, elle est là, là, là. Là, mais faut suivre en fait, faut suivre, faut suivre. Les amis, on vous dit à très bientôt. Lui c'est Tony. Lui c'est Jordan. Non. Oui. Lui c'est Tony. Lui c'est Jordan. On est les French Twins. Bye.